աշխարի բնակչության մեկ տոկոսի մոտ հանդիպում է ալցհեյմերի հիվանդություն։ 59-ը նորասնից մեկի մոտ աղթորոշվում է աուտիզմ։ Կատվածը մահացության ամենատարածված պաճառներից մեկն է։ Այս հիվանդությունները հետևանք են ուղեղում տեղի ունեցող փոփոխված մոլեկուլյար գործընթացների։ Ուղեղի հետազոտությունների շուրջ այսօր համախմբել են տարբեր ոլորտների մասնագետներ։ Այս ամենից անմասն չէ նաև Հայաստանը։ Այսօր աշխարը համախմբել է հասկանալու ուղեղը եւ սովորելու թե ինչպես է մարդ մտածում, հիշում եւ սովորում։ 2000 ական թվականներից սկսած մենք սկսեցինք մոդելավորել Ալցհեմերի հիվանդությունը կենտանների վրա հետագայում արդեն ավելի ժամանակից մոդելներ սկսեցին օգտագործվել եւ սկսեցին հետազոտել այդ հիվանդության մոլեկուլար հիմունքներ եւ մշակվել հնարավոր ուղիներ այդ հիվանդության կանխելու համար հետազոտությունները ավելի նպատակային եւ ծիրախային դարձնելու համար փորձեցինք մեկտեղել մեր ուժերը եւ այսպես ձևավորվեց նեյրոգիտության լաբորատորիա ստեղծելու գաղափարը 2015 թվականին երբ կատարեցինք մեր առաջի քայլերը մոտ 3 տարվա ճանապարհ անցանք որին մեջ ներառում էր համալերվելու թե մարդկային ռեսուրսներով թե նյութական ռեսուրսներով Եվ այսպես 2018 թվականին կարողացանք ամփոփել մեր կատարած 3 տարվա աշխատանքը եւ 18 թվականին բացեցինք ներոգիտության լաբորատորիա։ Այսօր արդեն լաբորատորիայում հետազոտությունները կատարվում են 3 հիմնական ուղղություններով։ Ալցհեյմերի հիվանդություն, աուտիզմ եւ վերականգնում կաթվածից հետո։ Մեր առաջնային նպատակներից է ունենալ ճիշտ եւ վալիդացված կենթանական մոդելներ, ինչպես նաեւ օգտագործել դրանք տվյալ հիվանդությունների պաթոգենեզի որոշ օղակների ուսումնասիրման եւ բուժման նոր մեթոդների հայտնաբերման համար։ Մեր լաբորատորիայի սարքավորումները թույլ են տալիս իրականացնել հետազոտությունները կենսաբանական բոլոր մակարդակների վրա, այսինքն համակարգային, հյուսվածքային, բջջային եւ ներբջջային։ Այն ինչ կոչվում է վարք եւ պայմանավորում է սուբյեկտի ամբողջական ընկալումը, հնարավոր է ուսումնասիրել վարքային թեստերի միջոցով։ Մեր լաբորատորիայում առկա է վարքային թեստերի բավականին լայն մարդկոց, ինչպես նաեւ տվյալների ուսումնասիրման ժամանակակից ծրագրեր։ Օկտոբերցելով էլեկտրոֆիզիոլոգիական գրանցման եւ նյարդային հյուսվածքի ստիմուլացիայի մեթոդները մենք փորձում ենք հասկանալ նյարդային ակտիվությունը, որը որ պայմանավորում է վարքը։ Այսօր լաբորատորիայում առկա է բջիջների ստացման եւ աճեցման համար անհրաժեշտ պայմանները։ Դա մեզ հնարավորություն կտա ուսումնասիրել հիվանդությունների ակտիվիզիոլոգիական հումունքները նաեւ բջջային մակարդակով։ Լաբորատորիայում իրականացվում են տարբեր կենսաքիմիական հետազոտություններ, որոնց նպատակն է ներբջջային համակարգերի եւ մակրոհամակարգերի ակտիվության գնահատումը, ինչպես նաեւ տարբեր արտաքին թե ֆիզիկական թե կենսաբանական աստակների վնասակար ազդեցության գնահատումը Այժմ մենք հասել ենք մի կետի, երբ կարող ենք ասել, որ լաբորատորիան պատրաստ է ներկայանալու աշխարհի։ Այսինքն մենք եւ ասելիք ունենք աշխարհին եւ անելիք ունենք աշխարհի համար։ Այս ամենի վերջնը նպատակն է ստեղծել ուղեղի հետազոտությունների գերազանցության կենտրոն Հայաստանում։ Մենք ցանկանում ենք հայկական գիտական միտքը միջազգային դաշ դուրս բերել։ Եվ այդ ուղությամբ նախատեսում ենք ստեղծել հետազոտությունների եւ գիտելիքի փոխանցման կենտրոն։ Կենտրոնը կնպաստի երիտասարդ հետազոտողների հմտությունների կատարելագործմանը, հետազոտական կարիերայի հնարավորությունների բարելավմանը, գիտական համագործակցության դաշտի ընդլայնմանը եւ արդյունքում համալսարանը առավել ներկայանալի կլինի միջազգային գիտական հանրության առջև։ Այս ամենի դրամաբանական շարունակությունը հանդիսացավ հորիզոն 20-20 ծրագրի հաղթանակը Հայաստանի համար։ Իհարկե է մենք բավականին բարդ ճանապարհ ենք սկսել։ Եվ ուսով է, որ կգա մեկ օր, երբ համաշխարային գիտական քարտեզում կնշմարվի մի կետ, 
որը կլնի երևանի պետական բուշկական համարսերանի ուղեղի գերազանության կենտրոնը, որի մասին կասեն աշխարում այս գործը լավենանում այստեղ։ Այսինքն այն ինչ տարիներ առաջ ընդամեն է գերազանք էրդվում, այն շմ դարնում է իրականություն։